Willkommen zurück zu einer neuen Folge Nekopara. Ja, ähm, die beiden Katzenmädchen sollen nach Hause gehen zu ihrer Schwester, also zurück äh, zu unserer Schwester. Aber die wollen irgendwie nicht. Und ähm, ja, er fühlt sich sehr schuldig und in den Schmerz, das auch irgendwie nach Hause zu schicken. Oh, sein Herz, das tut so weh. Er fühlt sich so schuldig. Hallo. Ich möchte bei uns bleiben. Mhm. Mhm. Die will einfach immer nur bei ihr bleiben. Also, ne? wenn, wenn Schokola hier ist, dann will ich das auch. Das ist das Spiel, ne? Alle so traurig. Er kann sich nicht daran erinnern, dass sie jemals so drauf waren. Die Großwohnung damit. Ein, ein Tableware-Seller, also irgendjemand, der uns was verkaufen will. I'm Rory Wood, thank you for your business. Hier ist das Tea-Set, was du bestellt hast. Ich bringe es in die Backerei. Das ist alle Kisten sein. Das müssen alle Kisten sein. Kannst du bitte unterschreiben? Okay, lass uns schauen. Was ist jetzt immer? Das sieht aber nicht so aus, wie ich es bestellt habe. Wirklich? Sind das nicht die richtigen Sachen? Nein, die Sachen, die ich bestellt habe, sind ja auch, aber... <lacht> ein großer Berg voll Kisten! Ein großer Berg! Es sieht so aus, als ob die ganze Bäckerei voll mit Kisten wäre. Wo soll ich diese... Also soll ich das alles hin tun? So viel brauche ich gar nicht. <lacht> Ich, ich check das mal ab. Kannst du mir eine kurze Zeit geben? Ich guck da mal nach, was da, was da denn passiert ist. Wir schauen mal nach. Es tut mir leid. Es sieht so aus, als ob eine andere Bestellung mit ihren vermischt wurde. Mina Duki, okay. Ist es denn möglich, dass Sie das akzeptieren? Alles das? Alles hat die gleiche Größe. Ich würde nicht wissen, was da drin ist, ohne es zu öffnen. Puh, es wird ganz viel Arbeit, mit den ganzen neuen Sachen klarzukommen. Ich werde das schon irgendwie schaffen. Ich würde mich sehr freuen, Ihnen helfen zu können. Aber ich muss meine nächste Bestellung machen, glaube ich. Du musst das nicht alles auf mich abladen oder so. Äh, es 
wird zwei Stunden oder mehr dauern. Äh. Oh, die wollen mir helfen, scheinbar. Starr. Wir werden angestarrt. Starr. Wow. Ein Lifeline. Sie fragen, was das ist. Okay. Was, 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 was passiert hier? Okay, die Katzenmädchen sollen wohl helfen. Dankeschön. Okay, die geht einfach und lässt uns die ganzen Kisten da. Hm. Ich bin erschöpft. Er hat es geschafft, die ganzen Sachen so hinter sich zu bringen und jetzt relaxt er erstmal. Tipobis, ey! Hier ist ein kalter Tee. Oh, danke schön. Wir müssen die Bäckerei wirklich fürs, für die Eröffnung fertig machen. Kann jede Hilfe gebrauchen, die ich finden kann. Ich brauche wirklich Hilfe. Hm. Anstand, Anstand. <lacht> lobe mich, lobe mich. <lacht> Merkt, dass er mir gelobt werden will. <lacht> Dankeschön. Ohne euch beiden hätte ich das niemals geschafft. Eigentlich hier unten so. Autoplay. Nee, Autoplay ist doof. Sie freut sich! Das ist gut gemacht. Yes, yes. Ich bin auch ein bisschen Hilfe hilfreich, oder? Oder? Es ist schwer für den Meister alleine zu arbeiten, oder? Ich komme mir ein bisschen zu nah. Es ist wahr, dass ich ohne euch das nicht so geschafft hätte und ein Problem gehabt hätte. Aber ihr müsst trotzdem nach Hause. Es ist nicht like I could ask you to go or anything, okay? Ich kann euch nicht fragen. Oh. Oh. Ist schon wieder sehr traurig. Du Enthusiasmus von vorhin ist komplett weg. Oh. Ich glaube, sie geht sauber machen. Oh. Schokolade ist kein Trottel. Das ändert meine Meinung ein bisschen. Sind wir schlechte Katzenmädchen? Sind wir etwa schlechte Katzenmädchen? Weil ihr seid keine schlechten Katzenmädchen oder Catgirls. Aber ihr könnt halt nicht hier bleiben. Aber wir können nicht bleiben, obwohl wir keine schlechten Katzenmädchen sind. Es ist, weil ihr so gute Katzenmädchen seid, kann ich es nicht erlauben. Okay. Ich 
Ich verstehe Menschen nicht. Wir verstehen sowas nie. Wenn wir Menschen mögen, möchten wir bei ihnen sein. Ich gehe mal nach Schokola gucken. Bye bye. Ah, er geht nach oben mit den Leuten. Hm, wir sind schwer zu verstehen. Hm? Der versteht, die verstehen nicht so ganz. Es muss sehr einfach sein, so zu leben, oder? Ah, mit einem schönen Lächeln. Mhm. Ah, gehen wir mal hoch. Schauen wir mal. Takoyaki-Verkäufer ist nicht mehr da. Das ist wie gestern, als wir durch den Park gelaufen sind. Aber den, den stand halt nicht. Wir gehen ein bisschen einkaufen. Richtige Wort. Wenn du müde bist, dann ruhen wir uns kurz aus. Ein bisschen vielleicht gut. Aber mir geht's gut. Tut mir leid, dich äh, irgendwie dir Sorgen gemacht zu haben. Keine Sorge, du brauchst dich nicht entschuldigen. wirklich, was ich wirklich zu ersagen könnte. Warum ruhen wir uns nicht auf der Bank ein bisschen aus? Und sie besagt uns was zu trinken. Oh. Wir gehen etwas. Okay, ich mach das schon. Und wir gehen auf die, auf die Bank. Oh. Was hört sich so schön? Es ist so schön hier und man hört die Natur. Die Zeit geht schnell rum. Schokola möchte nach Hause. Es war so leise, dass er nicht sicher war, ob er sie gehört hat. ご主人様に電話してもいいですか。え、そうですね。ショッパーカシュさんさん。いや。ご主人様のところに遊びに来てるんですか。いや。ご主人様は。そこら立ちのことは。Wirst du jeden Tag an uns denken? Oh mein Gott, die sind wirklich ganz toll traurig. Ich werde dich anrufen und ich werde dich besuchen kommen. Oh, sie ist süß, sie ist so süß. Da wird man ganz toll traurig. Oh, er sieht, dass sie drei weinen muss. Ich bin frustriert. Da 
dass ich nichts gesagt habe. Ich weiß nicht, was er sagen will. Ich streichel der ihr den Kopf. Du bist wirklich lieb, Meister. Er denkt nicht, dass er lieb ist. <lacht> Oder nett. Nein, das ist ja nett. Oh. Das ist das Gleiche gesagt. Wie vorher. Sie macht die Augen zu und lächelt. Als wir mitgenommen wurden von euch. Oh, ich erinnere mich daran. Oh. <lacht> es war kalt und ein halbes Jahr her. Schokolade und Vanilla. Da wir uns zusammen. Schreiend am Rand der Straße. Die waren viel zu jung, um überhaupt sprechen zu können. Und er sah ihre kleinen, kalten Körper und hat sie mitgenommen. Da war kein Weg, dass er die, diesen Tag vergessen könnte, als die Familie gewachsen ist. Oh. Sie, sie ist scared, also äh, erschrecken oder so ängstlich. Ähm, weil alles irgendwie un, un... Also sie kennen da keinen und so. Wir beide hat nicht gegessen, das hat, äh, hat Shigo da Angst gemacht. Wir haben sie wirklich... Ähm, ja, wirklich Sorgen bereitet. <lacht> die, die Geschichte ist echt so zwei Kätzchen, die man am Straßenrand gefunden hat, mit nach Hause genommen hat, die total verängstigt waren. Fieber. Was passiert? Fieber, ich glaube, weil sie krank war oder sowas? Oh nein, wie süß! Oh mein Gott, ist das süß! Oh, oh, Kaui! Oh mein Gott, ist das süß, ich sterbe! Oh Mann! Erstmal Screenshotten. So. Es <lacht> war ein paar Tage nachdem wir die beiden mit nach Hause genommen haben. An dem Punkt, äh, die haben irgendwie nur Wasser getrunken und haben ihr Futter nicht angerührt. Äh, sie hatten hohes Fieber und waren also hatten Schmerzen. Keiner hat das irgendwie realisiert. Aber sie haben so viel Schmerz gefühlt und waren einsam. Sie konnten nicht reden oder sich bewegen. Wir haben ja, halt gehofft, dass sie irgendjemand rettet. Und dann... Es ist alles in Ordnung mit euch beiden. Ich kann euch gerne sagen. Dann hat er Hammerchen, Hammerchen, Köpfchen gestreichelt. Dann haben wir sie ins Krankenhaus gebracht. Und ich war immer bei ihm. Wir haben uns so krank und hilflos gefühlt. Und sie haben sich so gefühlt, als ob alle sie blühen würden. Oh, hast du das Gleiche gesagt? So, und ich würde sagen, für diese Folge reicht es dann auch. Vielleicht gibt es gleich nochmal ein paar Background-Stories und äh, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!